ಹೆಲೋ ಗೆಳೆಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೇರಿ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಮರೆಯದೆ ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮರೆಯದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಒಟ್ಟು ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಒಂದರಿಂದ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫುಲ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏಳು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳರಿಂದ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಸಂಜೆ ಏಳರ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಬೈಕ್ಗಳು ಸೀಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ದಂಡ ಹಾಕುವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಡಿಲಿಕವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೊಸ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಜೂನ್ ಎಂಟರಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಂತೂ ಓಪನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್
ದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ದಿನ ಎರಡು ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಜೂನ್ ಒಂದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಸೀದಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಆಟೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಗಳೇರಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತವರುಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನಂದರೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆದರೆ ಗೆಳೆಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಡುವೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡದೇನೆ ಇರಬಹುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜೂನ್ ಎಂಟರವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂ ಸಭೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಜೂನ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಓಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಂತರ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲಕರ ಹತ್ತಿರ ಪೋಷಕರ ಹತ್ತಿರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗಳೇರೆ ಗುಟ್ಕಾ ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ಚಿಟ್ನ ಹರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ ಗುಟ್ಕಾ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ
ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದರ ನಡುವೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದೀಗ ಸೋಮವಾರದಂದು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ರೈಲು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ 